aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser. E aqui quem fala é a Darcia, como vocês podem ver. E vamos de um novo joguinho aqui no canal chamado Romantic Holic. É. Eu espero que vocês gostem, né? É aquele mesmo estilinho né, que eu tenho trago ultimamente, né? Meio estilo visual novel, né? Mais história. Elliot! O nome dela é Jaime. <risos> Jaime? Gente, Jaime é o nome do meu pai. <risos> tá, mas o nome dela é Jaime. Nunca vi, né? Alguém com o nome de Jaime sendo feminino, né? Ok. Vamos lá, casa do amigo do Elliot. Hã? Aqui não é o quarto de Elliot? Ah, gente, pra quem é, não sabe, né? Eu já trouxe outros jogos no canal com essa mesma pegada. Então dá uma olhadinha lá depois desse vídeo aqui, né? Porque se vocês vão gostar desse, vocês vão gostar dos outros também. O que foi que acabou de acontecer? Um sonho? Mas era lindo demais para um sonho. Bem, acho que o Elliot e eu somos lindos juntos. Ah, eu dormi por causa daquele sonho estranho. Antes de tudo... Devo dar uma olhada no meu celular ou devo ligar a televisão? Então, gente, ali, como vocês podem ver, eu peguei os tickets. É que nem aqueles jogos de ticket, você vai lá, pega o ingresso ali, né? Assiste propaganda e ganha as coisas. Só que o problema é que desse jogo aqui, é um do, o, do, o, do, o jogo do Underworld dá 60, não, dá 40. 40 tickets por cada anúncio. E o que eu joguei agora, o Argo Choice, ele dá 60 por cada, cada anúncio. E esse jogo aqui, por cada anúncio, ele dá 20 e quando você vai assistindo, né, vai aumentando o tempo de você assistir, entendeu, os anúncios. Então, tipo, é só uma observação, né. Eu vou dar uma olhada aqui no meu celular, né. Gente, é a primeira vez que eu tô jogando, então, tipo, eu não sei o que me aguarda, o que me espera. E eu me pergunto se ele te me enviou uma mensagem. E outra coisa, quando eu baixei, tava em inglês, então, tipo assim, eu já pensei, opa, aí não dá, né. Só que aí eu vi que tinha tradução, então na hora que você baixar no Play Store, que é de graça, tem lá, só você ir aqui nas configurações e botar em português. Eu me pergunto se Elliot me enviou uma mensagem. Sem novas mensagens. Hoje de novo? Nada? Como ele consegue ignorar a própria namorada desse jeito? Qual o sentido de vivermos juntos? Também disse que tinha algo para fazer em Seul. Mas por que está demorando tanto para voltar? O Festival da Montanha Branca também deve começar em breve. Tente voltar antes disso, tá bom? Eu vesti algumas roupas enquanto reclamava. Só tenho que fazer uma última coisa e estarei pronta. Não estou completo sem uma fita. Ok, vamos começar outro dia. Gente, não estou completo. Será que... Não sei, não sei. Tô na dúvida ainda. Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O mesmo caminho de sempre. Esse lugar realmente é sem graça, nunca muda. É sem graça, pô. Mesmo. Personalidade legal. Não importa o quanto eu tente, não consigo gostar nem um pouco. Eu realmente preciso sair do interior. De repente, meu celular começa a tocar. Opa. Ah, uma ligação da Malene. Malena. O que será que deve ser? Melhor forma de curar meu tédio. Desculpa, eu preciso meditar durante a minha caminhada matinal. Melhor forma de curar meu tédio, gente. Conversar com a amiga. Olá, maluca. Quanto tempo? Hã? Eu já disse pra você não me chamar assim. As pessoas começam a me olhar de forma estranha. Estamos conversando por telefone. Então, está tudo bem. Por que está me ligando tão cedo? Agora que eu estou no aeroporto, não sei se voltarei a tempo para o seu aniversário. Então eu queria te desejar feliz aniversário por aqui. Ah, é mesmo? Você está deixando o país hoje, não é? Estou com tantos ciúmes. Me leve com você, não me deixe sozinha aqui. O que você está dizendo? Já mora nessa cidade há tanto tempo? De qualquer forma, não poderia te ligar enquanto estiver no exterior. Então peça ao seu namorado para cuidar bem de você enquanto isso, tudo bem? Tá bom, obrigada. Ultimamente sinto que eu sou a protagonista feminina de um web novel graças ao Elliot. Acho que o Elliot tem cara de quem faz isso. Ah, não é? Eu tenho habilidades dignas de uma personagem principal. Não, puf. Um café. Cafeteria do Liz. Do Lisandre, né? Pra quem gosta de amor que eu tô... <risos> tô, tô zoando. <risos> ah, uh, hã? Essa é a nova cafeteira que abriu? Ele trabalha lá? Ele riu? Será que ouviu o que eu disse? Olá. Ah, tudo faz. Vamos apenas ignorá-lo e embora. Ah, Olá. <risos> Eu nunca te vi antes. Você trabalha aqui? É um lugar bonito. Sério mesmo? Obrigada. Você deveria vir algum dia. Nós abrimos recentemente. E o homem murmurou para si mesmo. Sua personalidade não combina com sua aparência. Hã? O que significa? Com licença, eu tenho uma pergunta. Parece haver alguma comoção na vizinhança ultimamente. Está acontecendo alguma coisa? É por causa de um festival local? Ignorar e ir embora. Hum, sei lá, gente. Achei ele também ignorante, né? Mas vamos, né? É por causa de um festival local. É chamado de Festival da Montanha Branca. Ah, entendo. 
Eu sou de fora da cidade, então não sabia sobre isso. É um festival divertido? É apenas um festival de aldeia comum. Eu examinei o homem. Ele, com certeza, é muito legal para ser daqui. Não está bem vestido, mas há algo sobre a maneira como ele se comporta. Ele está bem em forma, hein? Também é muito alto. Por que parece que você está me examinando? Está com mais intenções? O quê? Não, eu tenho um namorado. Que estranho. Olá, Jaime! Terra para Jaime! Você ainda está aí? Gente, que estranho, né? <risos> eu, eu toda hora imagino meu pai. Oh, meu gosh. Ei, me diga a verdade. Quem é esse cara que você acabou de conversar? E eu não estava no telefone ouvindo tudo. Quase morri de empolgação de, depois de ouvir a voz dele. Não seja estúpida. Como pode dizer isso depois de ouvir o que ele disse? Acabei de ser assediada por um estranho. Na verdade, não ouvi o que ele disse. Fiquei o tempo todo encantada pela voz profunda e rouca. Você só o Elliot já não basta? Agora está tentando ficar com outro homem? É normal enlouquecer antes de entrar em um avião? Minha imaginação está acelerada porque não tenho um encontro há muito tempo. Então me diga honestamente, como ele era? Ele era bonito. Ele tinha um corpo... Eu ia falar assim, ah, é. Ele era bonito. Só. Né? Mas também parecia assustador. Senti uma sensação estranha. Legal, legal. Ah, vou me atrasar, desculpe. Tenho que desligar agora. Espere. E eu não deu pra me ler. Não deu pra me ler. Depois vocês voltam e pausa. Editora YR. Olá. Olá, Jaime. Você está mais atrasada do que de costume. <risos> eu tive um sonho louco esta manhã. Encontrei o um estranho no caminho. Então, gente, falar que teve um sonho louco. Que, que, que... No trabalho a gente não pode falar essas paradas, não, entendeu? Desculpa, muito esfarpada. Eu encontrei um estranho no caminho. Ah, não. Você deveria ser mais cuidadosa. Tem um pervertido espalhado por aí. Alguém tão bonita quanto você deve ter cuidado. Extra, Jaime. Ai, para. Assim você me deixa boba. Um pervertido? Será que era aquela pessoa? Naquele momento a porta se abriu e Rebeca entrou na sala. Ih! Uau, que cara é essa? Parece que ela está prestes a matar alguém. Ih, Rebequinha vai matar alguém? Este não parece ser um bom momento. O que eu vou fazer com o trabalho? Entregar os arquivos? Observar o que vai acontecer? Um... Esse não parece ser um bom momento. Eu só vou observar, né? Ah, pronto. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Minha experiência está me dizendo que é, melhor, é a melhor escolha. Ha, ha. Hanna, o que você está fazendo? Hã? Estou procurando os autores que você mencionou antes. Por que você está trabalhando nisso agora? Esse não é o momento. Ah. Hanna, você sempre foi tão lerda? <risos> Rebeca, você está sendo má. Vou continuar só observando a situação. Gente, isso é... Assim, é complicado essa situação de trabalho. Eu vou continuar só na minha observando, né? Não, vou, continu... Não, vou continuar assistindo. <risos> me, me perdoe. Ana começa a chorar e sai do escritório. O que ela tem? Precisa saber se controlar. Além disso, Jaime, você terminou o panfleto? Eu terminei ontem, vou te enviar o arquivo agora. Não, está tudo bem. Agora mudamos de conceito, então mude o design também. O quê? Precisamos enviar para a gráfica hoje, então termine à tarde. Calma, eu já terminei. Você está me dizendo para mudar tudo? Rebeca, você sabe que eu sou uma tradutora, não sabe? Ah... Vou botar isso aqui. Por que você está me dizendo isso? Apenas faça. Nossa. Por que está me obrigando a fazer design, sendo que eu sou uma tradutora? Jaime, você não sabe lidar com design? Então apenas faça. Não entendo qual é o problema. Esse não é o problema. Tudo bem, vamos nos acalmar. Esta não é a primeira vez que ela faz isso. Mas vai ser a última vez que eu vou tolerar. Eu examino a lista que Rebeca me deu. Uhum. Rebeca! O que foi agora? Meu projeto não está na lista de escolhidos. Eu tirei porque era uma vergonha. Precisa soletrar para você? Não quero que um livro desatualizado tenha o um nome da nossa empresa, entendido? O que você disse? De qualquer forma, pretendo vendê-lo, independente do livro estar lá ou não. Então, em primeiro lugar, seja grata por ter publicado aquele livro, tá? Como você consegue dizer algo assim? Ainda mais quando a pessoa que escreveu está na sua frente. O que eu fiz? Ei, eu tinha dinheiro sobrando, então publiquei aquele livro inútil por bondade. Outras empresas nem teriam se incomodado. Tanto faz, qual é o sentido de falarmos sobre isso? Você nem mesmo consegue fingir sua, sua idade e anda por aí com essa fita. Ah, fi, apenas volte ao trabalho. Eu não aguento mais. Rebeca, eu me desculpa, então para de ficar chateada. Olha, eu não aguento mais. Onde está a minha caneta e papel? Eu escrevi as seguintes palavras. Pedido. De. Demissão. Ah! Joga a carta de demissão para a Rebeca. Oi? Como assim? 
Ei, Jaime, você ficou louca? O que está fazendo? Você acha que vai continuar nesse trabalho depois de fazer isso? Quem disse que eu quero? Você realmente perdeu a cabeça? Acho que alguém como você vai conseguir encontrar outro emprego nessa cidade pequena? Eu estou indo para Seul com meu namorado. Isso pode até ser verdade, mas tem uma coisa que você não sabe. Essa gerente Kang me pediu para trabalhar com ela. Onde você quer chegar com isso? Sabe que não temos um bom relacionamento e está fazendo algo desse tipo? Parece mais que você está evitando ela de propósito porque tem medo. O que você disse? É o que eu fiz. Só estou dizendo que prefiro trabalhar com alguém que trate as pessoas com respeito. Você. Jaime, sai imediatamente. Se você ainda estiver aqui, eu, é, eu voltar, vou mandar o direto para... Eita! Para aquele lugar quente. Rebeca bateu a porta e saiu. Caramba, o que foi isso? Sinto muito pela confusão. Não, não tem problema. Foi muito animador de, de, ver você, de ser ver. Jaime, você vai embora mesmo? Mas tem tanto trabalho. Todos vocês viram o que aconteceu agora. Como eu posso trabalhar com alguém que me trata assim? Vocês todos deveriam ir almoçar. Então vamos almoçar juntos da próxima vez, tá? Com isso, eles deixaram o escritório. Ai, acho que é assim que as coisas terminam. Imaginei que algo assim pudesse acontecer, então empacotei algumas coisas. Tenta agir com calma e pego umas caixas. Ah, isso ainda está pesado do que eu pensava. Será que posso abrir a porta? A porta se abre naquele momento. Me desculpe. Hã? Hanna? Você está se sentindo melhor? Não preste atenção às palavras daquela mulher. Todo mundo saiu para almoçar. Você também deveria ir, Hanna. Uh, não, eu estou bem. Tenho coisas mais importantes. Onde você quer chegar com isso tudo? Hã? Não é nada. Estou apenas me demitindo. Você está se demitindo? <risos> você já sabe que não estou me dando bem com Rebeca. Demorei muito para tomar essa atitude. Conversar mais um pouco com o Hanna e ir embora. Conversar mais um pouquinho. Eu não tive muita chance de conversar com Hanna. Já que é meu último dia, posso ir bem aproveitar essa oportunidade para conversar com ela. Desculpe pelo tumulto. Está... A empresa está podre. Esse lugar não é tão ruim. Sinto que só mostrei meu lado ruim antes de sair. Hanna, você também deveria cuidar da sua saúde mental. Hã? Eu disse algo de errado, a reação dela foi... Eu... O que eu queria dizer era... Af. Hanna se virou e saiu correndo. Ei, Hanna? Espere, mas ela acabou de chegar. Hanna é uma pessoa interessante, ela é frágil, então não posso deixar de me preocupar com ela. Mas calma, o que ela queria dizer no final? Ah, quanto mais penso sobre isso, mais eu fico chateada. Falando sobre como eu me visto. E daí? Qual é o problema de usar uma fita? Tanto faz. Eu estava planejando seguir o Ellis de volta para ser eu mesmo. Meu cabelo está todo bagunçado. Vou dar uma olhada naquele espelho. Eu verifico brevemente minha aparência com o espelho na parede. Ah, não. Meu cabelo está um caos total. Minha fita também está torta. O que ela disse aquilo tudo? Eu também estou muito bonita. E se eu olhar de cá e assim... Sou bonita de qualquer ângulo. <risos> ah! Naquele momento a janela que eu pensei ser um espelho se abriu. Ah, você é aquela pessoa que eu vi de manhã. Calma, mais importante, você ouviu tudo que eu acabei de dizer? Ouvi tudo. Ele ouviu tudo? Esse é um espelho bidimensional, tudo bem? Fiquei chocado quando você chegou perto dele. <risos> a cara dela foi engraçada. Ah, você é engraçada. Ei, você é sempre descuidada? Ignorar e continuar andando... Eu vou ignorar e continuar andando. Melhor não ser alvo de risada. Não quero mais conversar com essa pessoa. Tenha um bom dia. Preciso de ajuda com isso? Parece pesado. Não. Você não precisa ser educada e recusar. Na verdade, gosto de ajudar outras pessoas. Tenho certeza que você quis dizer perturbar as pessoas. Agora, se me dá licença. Ah, tão irritante. Por que eu continuo encontrando aquele cara? Já estou irritada por causa da Rebeca. Ela te volte pra casa logo e me anime. Não sei se ainda tenho um namorado. Reclamei enquanto voltar pra casa. Eu não tinha ideia, não tinha ideia do quê? Opa, foi rápido. Interior da casa. Ei, cuidado por onde anda ao levar essas caixas, senhor de minha idade. Certo, af, essas caixas não acabam. Espere, o que está? O que vocês pensam que estão fazendo? Quem são vocês? Personalidade calorosa. Como? De onde você veio? Ah, somos da empresa de limpeza, fomos contratados para limpar. Não, não é isso que eu estou perguntando. Uma empresa de limpeza? Ele tinha muito ruim em limpar a própria sujeira, mas... Hã? Serviço de mudança e limpeza? Que merda é essa? Ei, acho que você está na casa errada. Mudança? Ninguém roubou nada. Naquele momento, um homem que parecia estar no comando me interrompeu. Com licença, qual é a sua relação com ele, nosso cliente? Ele é meu namorado, vivemos juntos aqui. É mesmo, então para, para que você saiba, cuidamos da mudança e também da limpeza. 
Hoje foi o dia em que o senhor Elliot nos disse para vir aqui e para que ele pudesse se mudar. Há algo de errado em fazermos nosso trabalho? Que, que foi pedido pelo dono da casa? Não pode ser. E, espere um minuto. Deve haver algum engano. Ligar para o proprietário ligar para Elliot. O nome que se discou está fora de serviço. Fora de serviço? Já entre em contato com o proprietário, por favor, espere um momento. Hã? A senhora no 805? O que está acontecendo? Eu vim para a casa e tem pessoas movendo nossos pertences. Não fui avisada sobre isso. Não, porém, hoje é o dia em que o contrato do aluguel termina. Até, até pagar, pagamos o depósito. Não me falaram sobre isso. Hum, estou ocupado, então não posso falar por muito tempo. Ligue para o seu namorado e depois converse com a empresa de mudanças. Ah, Dró, tenho que ir, desculpe. Hum, você parece ser daqui, talvez seja melhor voltar para casa com a sua família. Eu não posso. Tive muitos problemas quando disse que ia morar com meu namorado. Me disseram para eu nunca mais voltar para casa se eu tomasse essa atitude. Mas mesmo assim escolhi morar com ele. É por isso que você deve ter cuidado ao morar com um cara. Ei, não fale assim sobre a vida pessoal de alguém. Me perdoe. E sinto muito pela sua situação, mas ainda precisamos fazer o nosso trabalho. Está me dizendo para ir embora? Primeiro, você deve fazer as suas malas. Nós entregamos, entregaremos a você seus objetos de valor enquanto fazemos a mudança. De jeito algum, só porque isso não está acontecendo com eles. Pegar meus objetos de valor, criar uma confusão. Ah, vou pegar, né? Fazer o quê, né? Acho que eu deveria pegar. Eu olho ao redor da casa que se tornou um caos. Eric disse que a hospedagem nessa casa era temporária. Se estão limpando, significa que ele já voltou para Seul? E ele está largando tudo que é inútil? Então eu acho que eu sou uma dessas coisas inúteis. Eu não consigo acreditar. Aqui, não se esqueça de levar isso, o celular. Obrigada. Aham. Ainda não consigo acreditar. Finalmente estou enxergando a verdade. Eles dizem que a beleza tem um preço. Quão fácil deve ter sido para ele enganar uma mulher? Eu caí como uma idiota. Não tinha como evitar. Ele era refinado e bonito, que é exatamente o meu tipo. Era fácil conversar com ele porque temos a mesma idade. Ele disse que ficaria aqui temporariamente. Acho que foi apenas uma aventura. Eu realmente sou uma idiota. E agora o que eu faço? Alguém me ajude. Eu não quero ficar sozinha. É, gente, alguém me ajuda, né? Tipo, não é nem questão de ficar sozinha. E eu vou pra onde? O que eu faço? O que você está fazendo? Por que está carregando uma bolsa maior do que você? Quando eu me virei, eu vi parada ali, em um beco. assim que o sol estava se pondo. Aconteceu alguma coisa? Eu não consigo descansar. Ver você me odiar assim é decepcionante. O que aconteceu de errado? Ah, não consigo descansar, porque o cara já vem pra me perturbar de novo. Não é da sua conta, me deixa em paz. Por favor, pare de olhar para mim e vá embora. Vou tentar encontrar outra pessoa para me ajudar. Então ninguém está te ajudando? Vou pedir ajuda para desconhecidos, então, por favor, me deixe em paz. Então eu posso ser esse desconhecido. Quem você pensa que é? Com licença. Ele se aproximou de mim e agarrou minha mão. Venha comigo, você não tem motivos para ficar aqui, certo? A mão dele é quente, diferente daquele idiota. Eu gritei como se tudo estivesse acabado enquanto segurava a mão dele. Mas esse foi o começo de algo totalmente novo. O lugar que eu fui enquanto segurava a mão daquele homem foi naquela cafeteria, onde nós conhecemos durante dia, noite e sonho. Hum. Vamos continuar jogando, mas é isso. Depois eu avalio. Né? Sempre quando eu termino de jogar, eu dou uma avaliada. Cafeteria do Liz, salão. Eu estava me perguntando, para onde estava indo você? Pode trazer pessoas para o seu local de trabalho? Por que não? A loja é minha? Sua? Você não é um funcionário? Não. Ah, acho que também sou um funcionário, já que sou o único que trabalha aqui. A aparência dele e o café florido não combinam em nada. Ele parece jovem, será que é realizado? Um, sei lá, gente. Eu não sei se ela quis dizer tipo, a aparência dele com a aparência do, do restaurante e ele falou sobre ser jovem. Ele, provavelmente aquilo ali é de alguém, né? Vou pensar assim, né? Ele deve ser realizado. Liam. O quê? Esse é o meu nome. Na verdade, ainda não nos apresentamos. Qual é seu nome? É Malena. Por que eu ia mentir pra ele? É Jaime. É um nome lindo. Combina com você. <risos> então, Jaime, agora pode me dizer o que está acontecendo? Eu terminei com meu namorado. E deixei minha casa. Mesmo que você tenha terminado, como alguém pode simplesmente te expulsar desse jeito? Que lixo. Você tem algum lugar pra ficar? Não, não posso voltar para casa. É a única amiga para quem posso pedir ajuda está no exterior. 
De alguma forma, eu preciso encontrar um lugar para ficar. Então, que tal ficar aqui um pouco? O quê? Por algum motivo, essa cidade nem tem um hotel onde você possa se hospedar. É preciso ir muito longe para encontrar um, mas também é muito caro. Isso é verdade. Por que eu deveria confiar em você? Mesmo assim, não posso ficar te devendo. Ahn... Uh... É, eu preciso de algum lugar pra me ficar, né, gente? Fazer o quê? Tenho certeza que eu trouxe você até aqui. Não posso simplesmente deixar em paz. Então, por favor, me deixe no hotel. Eu não quero ser um incômodo. O beco parecia muito escuro e perigoso. Esse lugar é mais limpo e seguro do que hotéis aleatórios. Mesmo se eu for o caso, aqui é... Está tudo bem, venha comigo. Ele agarra minha mão e me puxa para junto. Hã? Temos uma sala de funcionários mais adiante. Ela também fica na esquina do salão, então os clientes não passam por aqui. Viu? Não é bem quieto? É, mas... Uma sala de funcionário, prefiro passar a noite em um spa. E abre a porta. É lindo. Esse lugar provavelmente é melhor do que muitos motéis baratos. Ele está certo. Parece um quarto de hotel. Ah, cheiro de perfume? É algum purificador de ar? São os lírios. Eles são verdadeiros. Cafeteria Lios. Lírio. Realmente faz jus ao nome. Ah, eu adoro os detalhes. Aqui entre. E cuidadosamente entro. Amanhã você pensa no que irá fazer. Por enquanto, passe a noite aí. Já que está tarde mesmo? Tudo bem. Ele parece muito feliz. Por que ele está me olhando para mim? É constrangedor. Já a mim você fica fofa quando está com vergonha. Olhar de volta, evitar olhar nos olhos. Ah, vamos evitar olhar nos olhos. Para de me encarar. Por que você fica me olhando assim? O que quer dizer? Estou tentando te encarar aos poucos. O quê? Você não acha que é estranho dar em cima de alguém que acabou de terminar um relacionamento? Sim, mas não tem muito tempo sobrando. Tempo sobrando? Acabamos de nos conhecer. Você é maluco por mulheres ou algo do tipo? Não, não é isso. Ai, bem, digamos que seja. Acho que não adianta falar sobre isso agora. Descanse, tenho certeza que você está cansada. Vou dormir do lado de fora, então me avise se precisar de alguma coisa. Hã? Você não vai pra casa? Ei, obrigada por ficar comigo. Hum. Eu não sei, gente. Eu, eu, eu falaria um, depois eu falaria o outro, né? Eu falaria, tipo, ah, você não vai pra casa? E depois eu falaria, ah, obrigada por você ficar aqui, né? Dependendo da resposta dele, né? Eu vou botar assim, ah, você não vai pra casa? Por que eu iria? Já disse, estou tentando te conquistar aos poucos. Não se preocupe, não vou tentar fazer besteira. Ah, eu ia dizer, então, obrigado por ficar aqui comigo. Vamos dizer, verificar. O que foi? Você pode dormir aqui, se quiser. Você não vai voltar para casa? Tenho certeza que o sofá é desconfortável. Já que sou eu quem estou sob seus cuidados, você pode dormir do meu lado. Já você deve estar confundindo alguma coisa. O quê? Acho que eu não fa farei nada só porque te ajudei. Eu estava deixando bem na cara, mas você deixaria um homem como eu dormir ao seu lado? Está tentando me seduzir... <risos> Quase não sai. Tentando me seduzir dizendo isso? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, Elliot fez a mesma coisa comigo. Por que eu não consigo fazer isso? Você pode interpretar isso como uma sedução. Eu terminei com meu namorado mesmo. E não há motivos para que eu não te veja como um homem. É mesmo? Acho... Então eu acho que tem motivos para eu te manter a distância. Com essas palavras, ele empurrou seu corpo contra o meu e me beijou. Eita! Hã? Por que você está sendo tão difícil? Disse que um cara como eu não era especial, não disse? Eu não quis dizer isso. Embora eu quisesse falar mais, ele continuou com seus lábios nos meus. Como, se, como ele é tão forte, se eu continuar me empurrando assim, eu vou cair. E o mais importante, ele não é muito bom em beijar. Hum, não vou conseguir fazer isso, sabe? Hã? Você se entregando a mim desse jeito? Jaime? Sendo honesto, provavelmente eu sou a melhor escolha quando se trata de rapazes. Não sou do tipo que fica apenas uma noite e vai embora, sabe? Ao dizer essas palavras, ele começou a se afastar de mim. Vamos parar por aqui. Costumo entrar rápido em relacionamentos, mas também sou muito modesto. É? Ei, você teve mais intenções quando me ajudou? Eu também tenho uma irmã, embora ela seja mais uma prima. Odeio ver mulheres chorando por causa de lixos humanos. Hã? Bem, talvez 90% seja de mais intenções. <risos> Está ficando tarde, preciso ir. Bons sonhos. Iam sair da sala de funcionários. Oh my gosh. Ele é mais normal do que eu pensava. Ele é muito bom em beijar. Ele é muito... Porra. E... Ele é mais normal do que eu pensava. Isso é o mais surpreendente do que qualquer outra pessoa. Eu pulo na cama. Como as coisas chegaram a esse ponto? Eu larguei meu emprego e perdi minha casa. Meu namorado me deixou. Mesmo que ele tenha dito que iria ao Festival da Montanha Branca comigo. Acho que ele mentiu quando disse que estava ansioso para ir ao festival. Que lixo. Mesmo sabendo que meu aniversário era no último dia do Festival da Montanha Branca. Você sozinha arruinou o festival, assim como o meu aniversário. Tanto faz, deixa eu verificar minhas coisas primeiro. Eu fiz as malas sem nem pensar. O que será que eu peguei? Algo útil? 
roupas extras, artigos de higiene, cosméticos, pelo menos fiz questão de pegar o necessário. Ah, o que é isso? Ah, esse é aquele celular que o homem me entregou. Acho que eu peguei o de o Elliot sem querer. Calma, é o mesmo daquele da última geração que eu vi hoje de manhã no comercial? Uau, isso é tão irritante, aquele idiota. Hum, eu queria tanto um desse. Eu queria tanto um desse e ele joga fora como se fosse um lixo. Vamos ver. É tão bonito. Eu sempre quis ele, desde que vi o novo design retrô. É um design que era popular antes mesmo de eu nascer, eu acho. Ainda é bonito. Acho que esses design mais antigos eram bem legais na época. Eu examino o celular enquanto seguro. Não tem algo gravado nele, o que é? São caracteres chineses. Jaime. Jaime, você só pode estar brincando comigo. Isso é um presente de consolação ou algo do tipo? Eu vou destruir essa coisa. Isso me irrita, mas é o celular, não é culpado. Claro que eu não vou destruir o celular, gente. Aí eu me verei maluca pra rasgar dinheiro. Sim, minha avó sempre me diz que devo fazer uso do que eu puder. Hum, vou apenas segurar ele por enquanto. Mais importante, por que alguém que só fala inglês usaria caracteres chineses de repente? Além disso, ele usou os caracteres errados. Se vai fazer algo, pelo menos faça direito. Não é assim que se escreve o meu nome. Porém, essa é uma caligrafia excelente. Se o celular for uma Mary, vou jogar fora. Deixa eu examinar ele. O celular liga depois de eu ter apertado o botão. Está quase totalmente carregado. Vamos ver o que tem nele. Essa coisa é uma... Que tipo de celular é esse? Não tem nada. Isso é um celular mesmo? Quando vejo de perto, tem muitos arranhões nele. É, você me pegou de novo, seu idiota. Hã? Bem que eu estava me perguntando por que ele jogaria fora um modelo novo. Fiquei feliz sem motivo. Acho que ele não conseguiu configurar e simplesmente desistiu. Acho que gente rica gosta de jogar dinheiro fora. Preciso economizar. Ó, minha bateria indo embora. Hum, preciso economizar meses para comprar um desse. Eu desabo na cama. Eu acho que quando as coisas vão mal, eu devo ao menos ser grata por ainda estar viva. Se você vai jogar fora, pelo menos faça direito. Ele não terminou de excluir tudo e deixou um arquivo sobrando. Por que não excluir esse também? Qual é a vantagem de deixar um único aplicativo? Hum, eu me pergunto por que ainda ele deixou esse. Verificar o que é. Não é da minha conta, mas ele é dormir. Verificar o que é. Eu não consigo dormir mesmo? Toco no ícone misterioso e abre o aplicativo. Connect. Aplicativo de sonho lúcido. Conectar sonho. Conhecido como o mundo dos sonhos. Sonhos lúcidos? Como aqueles sonhos onde você pode fazer o que quiser? Não me faça rir, deve ser um aplicativo falso. Aposto que se eu procurar mais um pouco, vou encontrar vários números de outras mulheres. Tudo bem, se eu encontrar um pedacinho de evidência, eu vou ter que matar com minhas próprias mãos. Enquanto eu escolher o aplicativo para encontrar um motivo de matar meu ex-namorado, encontro algumas informações sobre ele. Esse aplicativo permite que você controle seus sonhos enquanto dorme. Experimente diferentes modos para acessar camadas mais profundas. Eles com certeza estão tentando o máximo para fazer com que pareça verdadeiro. Estou disposta a apostar minha fita que essa coisa não é um aplicativo de sonhos lúcidos. Ainda me lembro do que você me disse antes. Que os sonhos são deixados no lixo depois que o cérebro processa as informações. Ah, eu vou transformar o Elliot em lixo. Eu não consigo. Não tem nada aqui. Faz sentido? Se ele realmente queria esconder algo, como vou encontrar? Ele é um desenvolvedor de aplicativo. Tanto faz. Passar por, por isso é deprimente. Ele disse que tem um recurso que permite dormir. Vamos tentar. Talvez tenha algum efeito. Sonhar. Estou tão cansada. Espero que eu durma logo. Ah, eu estava cansada antes. De repente me deu um sono. Meus olhos estão fechando por conta própria. Eu calmamente começo a dormir. Ah, o quê? É apenas minha imaginação. Sinto como se meu corpo estivesse flutuando. Eu calmamente começo a dormir. Ah? O que é isso? O que está acontecendo? Estou olhando para a vizinha pelo céu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que estou voando? Estou sonhando? Calma. Eu com certeza usei aquele celular do Elliot e jogou fora. Não usei? Não pode ser. Esse aplicativo está realmente funciona? Isso com certeza foi um aplicativo de experiência fora do corpo, não é? Um aplicativo de sonho lúcido. Então agora eu estou dentro do meu apartamento? Dentro do meu próprio sonho. Hã? O que está acontecendo? Por que meu coração está batendo forte? Por que eu sinto tão inquieta? Parece até que vai acontecer alguma coisa. Hã? Ah! Eita, gente. Por que o chão começou a tremer de repente? É um terremoto? Eu, eu acho que o tremor é esse. Eu acho que esse tremor é esse. Tudo bem, eu já entendi. Chega. Eu já entendi. Por favor, pare de me mostrar isso. Pare. Eu já disse para parar. Uf, uf, acabou. Esse terremoto, se realmente for um meu sonho, sei exatamente o que é isso. É o grande terremoto que aconteceu aqui há 20 anos. Ouvi dizer que nasci no momento em que o terremoto estava acontecendo. Eu odiava porque era ridicularizada quando mais jovem, mas ficava feliz porque meu aniversário era na mesma época do Festival da Montanha Branca. Parecia que o festival era meu aniversário. O Festival da Montanha Branca foi criado originalmente para lembrar as vítimas do terremoto. É por isso? 
estou sendo punida por ter nascido em um dia tão triste. Foi um terremoto e um desastre que aconteceu há muito tempo. Já não era o suficiente ter nascido no interior, agora também tem que ficar triste todos os anos? É por, é por isso que quero deixar esse maldito lugar. Só então, o que é aquilo? Parece um vagalume gigante. Está ficando maior, parece ter centenas deles. Ah, o quê? Por que eles estão voando daquele jeito? Calma. Será que é uma pessoa? Continuar olhando. O que é aquilo? Um homem? A forma como a luz incide em seu cabelo faz com que ele pareça branco. Finalmente nos conhecemos. O quê? Entendo. Nós, nosso tempo ainda não estão alinhados. O que você está falando? Quem é essa pessoa? Eu não consigo ver o rosto dele por causa da luz. O homem me abraça lentamente. Hã? Seu corpo está frio e é tão brilhante. Parece neve. Obrigado. O quê? Procure pela pessoa que você ama na vida real. Eu lentamente se, af... Eu lentamente se afasta de mim. Ele lentamente se afasta de mim. É? Espere. O que quer dizer com procure pela pessoa que você ama? Mas se você decidir me escolher, estarei esperando bem aqui. O que está dizendo? Hã? O que está acontecendo? Sinto que estou sendo sugada. Hã? Cafeteria. <risos> O que, o que foi isso? Esse é o quarto em que eu dormi? Tudo foi um sonho? Naquele momento algo toca em minha mão. O celular que peguei hoje? Esse aplicativo estranho ainda está em execução. E eu rapidamente pego o celular. Ah não, parece que você se desconectou. Gostaria de reconectar? Qual é o problema desse aplicativo tão irritante? Joga o celular para baixo. Qual, me... Qual é o problema dele? Essa mensagem do sistema? Será que está me provocando? Eu, eu sabia que eu não deveria ter usado algo que pertencia à Elite. O que aconteceu comigo? Ah, estou tão frustrada, quero contar alguém. Pode ser qualquer um. Malene ainda deve estar no avião. Acho que tem uma pessoa bem perto. Apenas esperar ir lá fora contar pro, pra Liam. Ok, vamos sair pra conversar um pouco. Liam, me disse que... Ah, eu apertei sem querer. Jaime, você ainda está acordada? Ah, eu estava dormindo agora e me sinto mal. Bem, eu só, só queria... Só que não queria ficar sozinha. Então você veio aqui ficar perto de mim? Que fofa. Mas eu tive um sonho estranho. Sonho? Foi um pesadelo. Eu sonho com um homem que brilhante. Foi um pesadelo. Pesadelo? Por favor, espere um pouco. Liam vai até a mesa do bar e pega um moedor de fazer café. Eu me sinto estranha só de ficar aqui. Acho que eu vou sentar. Sentar na cadeira próxima, sentar no sofá em que o Liam está, estava dormindo. Nossa, vou sentar na cadeira, né? Vou sentar onde o cara estava dormindo. Vamos sentar na cadeira por enquanto. O som do café sendo moído é muito bom. Já me desculpe por ter te deixado esperando. Liam coloca o café na mesa. O cheiro é tão bom. Beba um pouco e deixe seu corpo relaxar. Está muito frio. Não precisa, meu corpo já está quente. Eu sei, segurei sua mão antes. Mesmo assim, beber algo quente vai te ajudar a relaxar. Ah, obrigada. Por que você está apenas olhando? Ah, não gosta de café? Quer que eu pegue outra coisa pra você? Não, não é isso. É que eu ainda não descobri que tipo de pessoa você é. Você não colocou nada estranho aí, colocou? Não sei dizer se você é safado ou sério e agora parece cuidadoso. Por que está falando de uma forma tão indireta? Basta dizer que está interessado em mim. E isso que eu quero dizer com o safado. <risos> Talvez um pouco. É isso que eu quero dizer com o safado. Ah, tanto faz, é estranho. Sim, sim, você que sabe. Eu tomo um gole do café. Café tão profundo quanto a noite. E mais escuro que a própria morte. Hum? É algo que li em um dos romances que eu traduzi. Traduziu? Sim, apesar da minha aparência, sou uma tradutora. É, é por isso que você estava olhando para aquele livro. Eu não vi nenhum livro aqui. Quero dizer, na livraria, três meses atrás. Hã? Eu te vi três meses atrás e me apaixonei à primeira vista. Saber que você fica muito atraente quando olha para livros de capa dura? Parado, observando um livro grosso e pesado. Apesar do corpo pequeno. Gente, meu Deus! Meu Deus! Que isso? E você não gosta disso? Uau, Leon, sempre que você abre a sua boca, aparece um cadito. Ah, por que você continua dizendo isso sobre mim? Porque tá na cara. Eu ainda não fiz nada. É exatamente disso que eu estou falando. Mas você ainda se lembra de algo que aconteceu três meses atrás? É. Ele toca a própria cabeça com o um dedo de cadu. Fita. Hã? E não foi só uma vez. Jaime, você sempre usa vestidos brancos, né? Hã? Como você sabia? Eu não tinha certeza, mas você é incrível. Jaime, não se lembra de ter me visto? Hã? Mesmo com a gente se encontrando todas as, eh, todas as manhãs, todas as manhãs, eu propositalmente me sentava à cadeira do lado de fora durante suas caminhadas matinais. Era a primeira vez que eu tinha sido ignorado por uma mulher. Deveria ter dito antes. Uau, você é quase um perseguidor. <risos> Stalker. Ah, uma pessoa que eu nem conheço estava me observando, que é assustador. Eu nem estava te perseguindo, só ficava sentado lá de fora da minha própria loja. Bem, já que você me ajudou, eu vou deixar passar. Puf, não sei se é perfeito, né? Olha pra você, sendo ousada, tão fofa. Já se sentindo melhor? Eu gostaria de poder seguir em frente e esquecer tudo o que aconteceu hoje. 
Quer que eu te ajude a esquecer? É o quê? Ainda é... Tudo bem. Ai, gente. Hum... Tudo bem. Tá. Tão rápido quanto eu percebi o cheiro de perfume, ele me abraçou. A única maneira de esquecer uma despedida é vivenciar um novo encontro. E a única maneira de ter certeza se você estará com alguém sendo abraçado assim. Tenho certeza que você também sente isso, Jaime. Ah, bem, o que eu sinto é, vocês dois já são perfeitos juntos. Eita! Ah, eu estava preocupado por nada. Acho que as coisas estão indo melhor do que eu esperava. O que você quer dizer, Jaime? Seu coração normalmente bate assim tão rápido? É a cafeína, meu Deus. Do, é, é a cafeína do café que bebi antes. Mesmo sendo descafeinado. Putz! Deu nem pra, pra dar uma desculpa. Ele começa a acariciar a minha cabeça. O que você está fazendo? Carinho. Você verá em breve. Esquecerá tudo que aquele lixo te fez passar. É, boa noite. Batida. Eu pedi, eu perdi o controle com certeza. Perdi a cabeça, aceitei isso só porque ele me pediu. Eu queria relaxar e em vez disso acabei ainda mais animada e acordada do que antes. Meu coração está batendo forte. Ele deve estar mentindo sobre ser descafeinado. Então eu o café e tentei me forçar a dormir. Mas por causa de uma certa pessoa lá fora. Só consegui dormir ao final de madrugada. O homem da cafeteria e o homem do sonho. O que devo fazer se não há muito tempo desde o Rony Pimento? Durante dia, noite e sonho. É, gente. Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixa aquele like que ajuda bastante. Ativa o sininho pra ficar notificado dos próximos vídeos. Gente, ajuda aí compartilhando esse vídeo. Bota aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Discord, no Telegram. Aonde você puder estar tá divulgando com amigos. Se você puder estar tá divulgando aí, já vai ser de grande ajuda. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau.